ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലുള്ള പരിഹാരമാണ് വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് വിൻഡോസിൽ കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ശരിയാവൂ ഇല്ലയെന്ന് ആദ്യം ഡിവൈസ് മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഡിവൈസ് മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് പി സിയിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡിവൈസ് മാനേജർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിവൈസ് മാനേജർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് സ്പീക്കർ ആയിക്കോട്ടെ മോണിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫേസ് ഡിവൈസസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതാണ് അത് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം യു എസ് ബി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക ഇതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ പവർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പോൾ അലൗ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ടേൺ ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് ടു സേവ് പവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാകും ഇതൊരു പവർ സേവിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് അൺടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്തതായിട്ട് കൺട്രോൾ പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇനി ആദ്യം കാണുന്ന സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ പവർ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന നാലാമതായിട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് പവർ സേവർ എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിന് നേരെ കാണുന്ന ചേഞ്ച് പ്ലാൻ സെറ്റിംഗ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ചേഞ്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് പവർ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും കാണാം ഇവിടെ യു എസ് ബി സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നേരെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി സെലക്റ്റീവ് സസ്പെൻഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിന് നേരെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നും അതിന് നേരെ എനേബിൾഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുമാണ് ആ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനേബിൾ എന്ന് കാണുന്നത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലൈ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രോബ്ലം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ പവർ സേവിംഗ് ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നാമത് പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യു എസ് ബി ഡ്രൈവറുകൾ എല്ലാം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത് പോയിന്റ് ചില കേസിലൊക്കെ ബയോസിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഇനി അവസാനത്തേതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യു എസ് ബി പോർട്ടിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു എസ് ബി കേബിളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് കേബിൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സൗജന്യമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തിയേക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും നല്ലൊരു അറിവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയ